गाजीपुर से आशीष सोनकर के साथ मोहम्मद इसरार की रिपोर्ट जन विश्वास यात्रा के आज दूसरे दिन गाजीपुर सदर से होते हुए रवाना गाजीपुर के सातों विधानसभा क्षेत्रों में जन विश्वास यात्रा अब से कुछ ही देर बाद आखिरी विधानसभा क्षेत्र सैदपुर में हुआ जहां पर सैदपुर विधानसभा के विधायक सुभाष पासी पहाड़पुर चौराहे से यात्रा को रिसीव करके सैदपुर विधानसभा के रामलीला मैदान पर आकर और वहां एक जनसभा भी संबोधित किए जन विश्वास यात्रा रथ पर सवार मंत्री अनिल राजभर संगीता बलवंत धर्मवीर प्रजापति रमाशंकर पटेल ऊर्जा राज्य मंत्री विधान परिषद सदस्य विशाल सिंह चंचल विधायक सुभाष पासी जिला महामंत्री अविनाश बनवास विकास बनवाल अशोक कसेरा संचालन सुमन कुमलापुरी ने किया उपस्थित रहे रात्रि जन विश्वास यात्रा के पदाधिकारी एवं कार्यकर्ता सैदपुर विधायक सुभाष पासी के आवास आरोप रात्रि विश्राम किए उसके बाद अगले दिन इक्कीस शून्य एक दो दो हजार इक्कीस को दिन ग्यारह बजे मारूफपुर में यात्रा चंदौली जिले को सौंप दी जाएगी पूर्वांचल प्रदेश और उत्तर प्रदेश और महाराष्ट्र की भाव धरती पर जाकर आपके घटना को बुलंद करने का ये काम कर रहे हैं हम स्वागत करना चाहते हैं कि बहादुर ऐसे गरीब परिवार में ऐसे गरीब समाज की सेवा करने वाले हमसे अभी बता रहे थे की पूरे हमने आठ हजार ऐसी ज्यादा गरीबों के दरवाजे पर उनको पानी पीने के लिए हैंडपंप की हमने व्यवस्था किया है ऐसे बहादुर लोगों का हमें स्वागत करते हुए गर्व हो रहा है आप आप सही कदम रहे हैं आप मोदी जी से जुड़ रहे हैं भारतीय जनता पार्टी से जुड़ रहे हैं कमल निशान से आप जुड़ रहे हैं ये निशान जो उत्तर प्रदेश और देश में रहने वाले गरीबों की जान है गरीबों का विश्वास और भरोसा है उस भारतीय जनता पार्टी के साथ आप जुड़ने का काम कर रहे हैं अब यहां से आपको काम करने का मौका मिलेगा हम लोग कदम से कदम मिलाकर चलते रहेंगे हमारी विधानसभा आपके बगल की विधानसभा है हमारा गृह जनपद चंदौली आपके बगल का जिला है हम सब लोग मिलकर चलेंगे और गरीबों की सेवा करते रहेंगे बस एक बात मैं कहकर अपनी बात को खत्म करना चाहता हूँ इसलिए ऊपर ट्रेन भी नहीं है होश पड़ रही है तबियत खराब हो जाएगी ज्यादा देर तक यहाँ चलाना ये कहीं से उचित नहीं है हम लोग देश से आए हाथ जोड़ कर माफी चाहता हूँ लेकिन एक बात कहकर अपनी बात को मैं रोकना चाहता हूँ कि जो चिंता लेकर आप आए जिस विश्वास के साथ आप आए मोदी जी पर यकीन करके आप आए योगी जी पर भरोसा करके आप आए ये भरोसा कभी ठीक कभी न दे ये आपके बच्चों की जिंदगी को बदलने वाला ये निशान है कमल का निशान और मोदी जी के हाथ से हमारा भला नहीं हुआ तो हमारा भला करने वाला फिर कोई दूसरा पैदा होने वाला नहीं है नहीं जांच करिए एक वो सरकार चला कर सीबीआई जांच जांच कर रही है किस बात की जांच कर रही है गरीबों का राशन खा गए भ्रष्टाचार किए घोटाला किए उसकी जांच कर रही है तो एक तरफ वो लोग हैं जो गरीबों का राशन खाते हैं हमारे हक अधिकार पर जाकर डालते हैं और एक तरफ मोदी जी हैं जो गरीबों को राशन खिलाने का काम करते हैं ये फैसला गरीबों को करना है तो ये चीज झंडे को मजबूती के साथ पकड़ कर रखना और इसको छोड़ना मत मोदी जी का साथ न छोड़ना आने वाले वक्त पर जब कभी भी मौका मिले तो कमल किसान की बचत को दबाकर अपने बच्चे को अपने बच्चों की जिंदगी को रोशन करने का काम करना अपनी जिंदगी को बनाने का काम करना प्रिय भाई साहब बात पाजी जी के लिए यहाँ पे उपस्थित हुई हूँ कृपया आप इन्हें एक एक और मौका दे के देखिए कि इस पार्टी में आने के बाद ये आप पे क्या ऐसा करते हैं और आगे आपके एमएलसी भी आपके आपके विधायक भी आपके आपके अध्यक्ष भी यहीं पे है अगर आप मुझे ये तीनों मिल जाएंगे तो आपके लिए कितनी बड़ी उपलब्धियाँ हम लोग ला सकेंगे मैं बस यही कहना चाहूँगी आप विश्वास के साथ और इस शायदपुर की बहू और बेटी होने के साथ मैं आप सबसे वादा चाहती हूँ कि आप सुभाष पाठी जी को विधायक बनाएंगे धन्यवाद ये जन विश्वास यात्रा है विश्वास माने आप सब जानते होंगे मैं ज्यादा कुछ नहीं कहूंगा दो तीन चीजों को कहूंगा
सभी ए, सभी सम्मानित मंच पे हमारे जो अतिथि आए हैं सबसे पहले मैं उनका स्वागत कर लेता हूँ क्योंकि मैं भी यही का रहने वाला हूँ तो आदरणीय गाजीपुर का ये हाल था कि हफ्ते में सात दिन दिन की लाइट रहती थी सात दिन रात की लाइट रहती थी आज 18 घंटा 20 घंटा बिजली मिल रही है दोस्तों चुनाव का समय आ गया है बहुत बहरुकिया नहीं बताएंगे जो कह करके उन्होंने राज किया अपनी बातें को बुलवा देंगे वो हमारी कमी कुछ न कुछ चीजें बोलते रहेंगे तय आपको करना है आपने उनका पांच साल देखा है गाजीपुर को किस नाम से जाना जाता था हम सब जानते हैं यहाँ का नौजवान पढ़ने से ज्यादा खर्चा करने लगा था समाजवादी सरकार में यही सैदपुर में व्यापारियों की हत्या हुई गाजीपुर में आए दिन अपहरण हत्याएं होती थी आज किसी है, किसी अपराधी की हैसियत नहीं है कि किसी व्यापारी को फोन करके रंगदारी मांग ले वो तो जानता है कि अगर हम फोन किए तो फिर वो फोन कटने के बाद वो उसका ऐसा पत्ता कटेगा कि घर वाले ढूंढते रह जाएंगे कि कहाँ गए दोस्तों ज्यादा कुछ नहीं कहूंगा हमारे एक मैं भी यहीं का रहने वाला हूँ विधायक जी बहुत लोकप्रिय थे हम लोग चाहते थे कि हमारी पार्टी में आए दलित समाज से आते थे बहुत काम करना चाहते थे लेकिन समाजवादी पार्टी में रह के उनका दम घुट रहा था उन्होंने अंतिम में ये फैसला किया कि वो भारतीय जनता पार्टी में आएंगे और माननीय मोदी जी योगी जी के नेतृत्व में काम करेंगे तो जिस तरह से दो सा दो बार आपने आप सभी सैदपुर के सम्मानित जनता ने उन्हें दो बार मौका दिया मैं विश्वास करता हूं कि एक बार और मौका दीजिए मैं भी विधायक हूं विधायक जी को दोबारा विधायक बनाइए तो दो विधायक तो सैदपुर के रहेंगे अगर आपकी कोई भी आवश्यकता कोई भी काम होता है तो मैं जब भी मौका मिलता है डाक बंगले में बैठता हूँ आप सबके हाँ आशीर्वाद लेने की कोशिश करता हूँ अगर कोई कमी रह गई हो विधायक जी से तो मैं भी कोशिश करूंगा उस प्रयास को पूरा करने का एक बार और आशीर्वाद दीजिए एक बार और विश्वास दीजिए योगी जी की दोबारा पूर्ण बहुमत की सरकार बनाएंगे और सैदपुर में ऐतिहासिक मतों से विधायक सुभाष पासी जी को जिताइए इसी आशा और विश्वास के साथ मैं सभी को प्रणाम करता हूँ सब लोग मेरे साथ बोलिए भारत माता की